Um, hello everyone, welcome to ating financial planning today and thank you for taking this moment na, na mag-aralin at ma-discover kung tama ba yung decision na gagawin mo. Yes, congratulations for making the right decision. And paano nga ba natin malalaman na right decision yung ginawa mo? Siyempre, hindi mo malalaman ng isang bagay kung tama kung hindi natin aaralin. Kaya for tonight, for today, we will be discussing um, financial planning. Ayan. Ayan. The study shows, the study also showed that Filipino lack specific knowledge to make informed financial decision. Ayan. Congratulations kasi um, base sa pag-aaral, ang mga Pilipino ay kulang sa financial education. And now you are taking one step closer to your goals. Kaya congratulations. Ayan. And isa sa mga nagiging problema ng mga Pilipino dahil hindi tayo hindi natin naaral nung elementary, nung college, or nung high school yung financial planning. Nagkakaroon tayo ng um, failure to save for specific goals. Sa so, specific fund for unnecessary expenses. Kaya tayo nagkakaroon ng over na maraming utang, compromises, and other na pwede pang mag-result to um, compromise ng health, harmony, and happiness of the families. Meron namang progress ang Pilipinas. Ngayon, um, during K-12 curriculum, in-including financial literacy, tinuturo na sa mga bata yung saving money, um, family budget, um, and unemployment. Pero, syempre, mas marami kang alam, mas marami kang matutunan, mas marami kang uh, opportunities para mag-progress. Ayan. So, magkakaroon muna tayo ng self-assessment. Dito, madi-discover natin sa ating mga sarili, ikaw na nakikinig ay um, gano'n na ba ang knowledge mo regarding financial planning. First is budget. Ayan. Ang gagawin lang natin ay kumuha ka ng papel, ilista mo yung number na ng, katek, ng number na ano ka nga ba dito? Three, kasi budgetarian ako, mahigit ako. Number two, um, nakabudget ako, pero uy, still. Magkano yan? Ganon. Nawawala tayo sa budget. Number one, kapag wala tayong sinusunod na budget, gastos lang tayo. So, jot down your answer. Next naman is about savings. You have three times of your monthly expenses. Two, meron ka bang one to two times of your monthly expenses? Three, uh, one, unle meron kang less than one month of your monthly expenses. And third category is debt. Three, kapag walang utang. Two, kapag meron kang housing loan or car loan. One, kapag meron kang personal loan, credit cards, or mortgages. Next category, life insurance. Meron ka bang three times of your annual income? Meron ka bang one to two times of your annual income? Or one, kapag meron kang less than your annual income or no insurance. Yan. Number Next category naman is investments on stocks, mutual funds, real estate. Ito mga medyo long-term investments. Number two, kung meron kang investment short-term, um, time deposit and money market accounts. One naman kapag no investment yet. Pakitali ang ating course. Ayan, meron tayong green light kapag meron kang 14 to 15 na total. Kung 9 to 13 naman, you are almost there. You can improve. Uh, more knowledge means more opportunities to grow. And 9 and below. Ikaw to, this is the perfect time for you to grow. 
girl. Congratulations. So, yan. Adulting. Adulting. Um, Siyempre, may mga millennials na nakikinig. Meron din namang mga mothers. And usually, ng mga interesado sa mga ganitong bagay, sila yung mga a-adult na. Ayan. So, ang sabi dito sa ating quote, I do believe adulting also includes involves taking calculated risks. Not everything in your life should like your jumping off. Ayan. Ang magandang bagay, kapag tayo nag-aaral, hindi tayo padalos-dalos at ang ating mga risk na tinitake ay calculated risk. Hindi tayo po, hindi tayo parang biglang tatalo na lang, pahala na. Ganyan. So, let's do budgeting now. Let's do some math. Ayan. For, di ba meron kayong mga papel? Ngayon, ilista mo kung magkano yung binabudget mo sa bahay. Magkano yung budget mo sa pagkain? Magkano yung budget mo sa kuryente? Sa so, utilities, includes water, Uh, electricity, internet, lahat, lahat. Pati um, cellphone, cellphone load, cellphone lines, ayan, let's include that. And other expenses, ano bang may budget ka ba for um, recreational, budget for shopping, ayan, paki-include po sa atin. Ayan, so I think nagawa niyo na yung budgeting, budgeting natin. Uh, let's total that and let's uh, tandaan natin kung magkano yung total. Ayan, so meron na tayong next na ituturo sa inyo. Ito naman yung 40-20 rule. Ayan, 40-20 rule. Ano nga ba yung 40-20 rule? Usually sa atin, nagsisimula tayo magtrabaho at the age of 20. Ang retirement is nasa 60 to 65 years old. So, um, meron tayong 40 years na maging productive. Meron tayong anong benefit within these years? Nandito na yung may lakas tayo. Nandito rin yung may um, employable tayo. Pwede tayong i-employ kasi meron tayong skills, knowledge, and um, the strength. This years you are healthy and can generate income. Pero paano ba natin ini-spend yung ating um, 40 years na to? We work, we travel, we do business, we pursue dreams, dream car, dream house, um, nag-aasawa, we set up your set up our own family, we send our kids to school. Ayun. So, that's what we do until we are 16. Ngayon, um, sa kalooban ng Diyos, umabot tayo ng 60 retirement age. Dito, di ba, nawawala na tayo ng capacity to work or hindi na tayo employable. We are less likely to be employed. So, ano naman yung magiging source of income natin during these times? Ayan, syempre, meron tayong SSS. SIS, pwede, pwede rin tayong sustentuhan ng ating mga anak. Pero, what if you live until 80 years old? Ayan. So, this is another 20 years. Paano ba natin na-envision yung ating pagtanda? So, ayan. Gusto mo ba at the age of 60, nagbabakasyon ka na lang? namimigay na regalo sa mga apo, o kaya nasa bahay ka na lang, meron kang katulong, merong nag-a-assist sa'yo. Ayan. Pero, we also consider that at, at the age of 60, meron ka ng gamot na minimaintain. Meron pa rin tayong bills na binabayaran. Meron din tayo na mga gusto. Na sana at this age, meron tayong panggas. So, ito yung problema naman ng mga Pilipinas. Siyempre, at 
for 40 years, meron tayong skills, time, business, nag-earn tayo ng income, nagsisave tayo, sa, nagsisave tayo, pero gumagastos din tayo. Sino nang naka-experience dito ng <clears throat> pecha de peligro? Di ba? Usually, sa mga empleyado, few days before the sahod, nagtitipid na. Kasi, kailangan umabot yung allowance natin hanggang sahod. Ayan. That's our habit for 40 years. Paano nga ba tayo nagsuspend? Pwede tayo maging wise, pwede rin maging kuripot. Or matipid. Ayan. Um, ang millennials, meron tayong ugali ngayon na you only live once. In, gusto mo ng kape, ibis na 3-in-1, Starbucks. Gusto mo ng bag, ibis na sa sana, gusto mo LV bag. Gusto mo mag-travel, Philippines, pero mas gusto natin outside the country. Ang mga bagay na to ay magaganda. Ang sabi nga sa 1 Corinthians, we can do whatever we want to, but I tell you, not everything may be good or helpful. Hindi lahat ng gusto natin makakatulong sa atin. Ayan. So, paano natin i-improve at paano natin may improve ang ating work cycle? Paano natin may iwasan ang pecha de peligro? Ayan. So, first, meron tayong skill, time, business, income, Ayun, dito na tayo magkakaroon ng difference. Hindi lang tayo basta magsa-save and spend, but we will protect and we will invest. Ayan. Ayan. So, for budget ratio, these are my recommendations. Siyempre, we need to spend on our needs and wants. Ngayon, i-allot natin yung 20% for savings and investment. Meron din tayong 70 needs and wants, 20% savings and investment, and 10% for tight. Ayan, sa ating mga uh, naniniwala na ang Panginoon ang nagbabalik ng siksik, liglig, at umaapaw. Yeah, that's our, ano, that's our, our knowledge for budgeting. Ngayon, mag-move on naman tayo sa ating idea of emergency fund. So, ikaw, ano ba yung idea mo of emergency fund? Di nga, bigyan mo nga ako. Eto. Eto ba yung mga pumasok sa isip mo? Si Shopee, si Lazada, o kaya yung mall sale? Ayan. Sa ating, ating discussion, malalaman natin na this sale is not an emergency. Ang Totoong emergency ay kapag may na-accidente, kapag may nagkasakit o kaya may nawala ng trabaho. Ang idea for emergency fund is for buffer. Um, na, halimbawa, mangyari sa atin yung accident, sakit, or mawala ng trabaho, kaya natin mabuhay at mabuhay at same level ng expenses natin. Di ba kanina, pinalista ko sa inyo budget nyo. Halimbawa, for one month, ang total expenses mo ay 20,000. Ngayon, kapag nawalan ka ng trabaho, tas wala kang ipon, o kaya may ipon ka na around 20,000 din, isang buwan ka lang magbubuhay. Ay, buwan lang tayo makakaluwag-luwag. ba? So, ang ideal for emergency fund is 3 to 6 months of your monthly expenses. Bakit 3 to 6 months? Kasi in case na mahirapan tayong magtrabaho, Mahirapan tayo maghanap ng trabaho, lalo na ngayon na COVID. Siyempre, ito yung pinaka-testimony, di ba? During the COVID lockdown, maraming nawala ng trabaho, maraming walang savings, walang um, tapat na emergency fund. Kaya, mararamdaman agad natin yung gutom. Ayan. So, Health at risk. Ayan. Siyempre, kapag nagkaroon tayo ng, uh, ng sakit, ano-ano ba yung mga dapat natin i-consider? Hospital bill. Next naman ay mga gamot. At siyempre, during this time, mag hindi tayo makakapagtrabaho. Magka-file tayo ng sick leave. 
And during this time also, mauubos ang ating mga savings account. So, baka na natin discuss na dahil meron ding uh, mga health benefit or health um, protection na ino-offer or para ma-educate tayo sa mga health benefit na pwede nating agapan or protektahan. So, why do we consider health protection? Una, meron tayong family history. Halimbawa, sa inyong family, uh, sa inyong family, merong history ng sakit na cancer, high blood, diabetes. Di ba? Malaki yung chance na in the long run, pwede siyang mag-show. Pwede siyang uh, magpakita sa ating katawan. Ngayon naman, next is unhealthy lifestyle. Siyempre, kung ang pagkain mo lagi ay chips, fried chicken, fast food, ano yung mga sakit na pwede mo makuha? High blood, uh, lagi kang puyat, lagi kang pagod, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Our lifestyle will be really unhealthy and mas prone tayo sa mga sakit. Meron din naman tayong mga silent eaters. Ito yung mga sakit na madidiscover mo na lang kapag stage 4 na o kaya uh, hindi siya madaling madetect. DNA mo sa sa ano mo sa katawan mo bigla na lang siyang mag uh, lalabas na uy you are unhealthy. Yan. Ano nga ba yung leading causes of death during critical illness? So yung mga top 3 sabi disease of the heart, stroke, cancer. Ayan. So I have a story to tell na na noong Na sa office, isa, yung boss namin from the US ay meron siyang, meron siyang chef na Filipino. At yung anak ng Filipino naman ay may sakit na cancer. Ngayon, nagbigay ng assistance ang, ang, ang aming pinaka-boss sa kanyang chef na uh, around $10,000 so around $500,000 para maging assistance sa pagpapakimo ng anak niya. Ngayon, Yung 500,000 na yun, it only run uh, it only run up to 3 months. 3 to, 3 to 4 months. Ibig sabihin, yung ganung halaga, masusustain niya lang yung pagpapagamot mo around 6 months. Around, na natin 6 months. Ibig sabihin, sana all merong nagbibigay ng 500,000, di ba? Kayo ba, big, kapag nagkasakit Sino mang may magkasakit ngayon? Meron kayang agad-agad na magbibigay sa inyo ng 500,000? Meron kayang mabait na tao na magbibigay sa inyo? Or magpapa um, fundraising para lang makakuha tayo ng ganong amount? Next. Ayan. Diba? Ang average cost nga daw ng chemotherapy per session is around 60,000. Around per session lang yan. E ang chemotherapy, it takes around 8 to 10 sessions. Depende sa response ng katawan. So, makakasurvive. Kaso, mahal. Kung may ipon ka, makasagad. During this time, during this time, at least, be mentally healthy not to worry where to get the money. Ayan. Ito yung benefit ng magkakaroon ka ng health protection. Kasi, upon discovery na may sakit, na magkakaroon ng sakit or may sakit, di mo po problemahin agad kung saan ka pupuha ng pambili ng gamot pang pa-ospital dahil covered ka ng insurance. Diba? Ayan, that's the benefit of health protection. Ngayon naman is investment. Diba ang investment, binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng pera, nag expect ka ng return, ng interest. Diba? Ayan yung mga investment. Ano ba yung mga naiisip mong investment? Sige nga, magbigay ka ng examples. Ngayon, meron din akong, meron din akong kilala na masyadong malaki ang investment sa Kim 2. Ayan. 
si Kim Chu niya regaluhan niya ng ref. Familiar ka na gumastos ka ng time, ng pera, nag invest ka ng emotion ngayon. Sabi ni Kim Chu, actually, investment ko sa dati na lugi lang ako. <laughs> Ayan. So, invest is to allocate money in the expectation of benefit in the future. In finance, the benefit from investment is called earn. Ayan. Ano ba yung mga investment na maaari natin uh, pagkutin? na stocks, real estate, investment, ayan, commodities, cryptocurrency, real, e real estate, stocks, bonds, and action. Ito. Ito, I will also educate you na maaaring may mga bagay na akala mo investment pero hindi pala. Ayan, number one is your house is not an asset. It's a liability. Bakit? Kasi di ba sa definition natin kanina ng investment, ito ay may expectation na magka-create ng return. Ngayon, ang bahay natin ay isang expense dahil hindi na kung titirahan lang natin yung bahay, ibig sabihin hindi siya mag-generate ng income. So, it is a liability kasi mag uh, maglalabas ka lang siya, maglalabas ka lang ng pera. Kasi binibili mo nga yung lupa, para, uh, yung bahay, para tirhan mo. Ngayon naman. Next naman is, your car is also not an investment. Unless, mag-generate din siya ng income. Like, ipapagrab mo, ipapa... Or lalamove mo. Pero kapag hindi siya nag-generate ng income sa'yo, it is more likely a liability sa'yo. Ngayon, isa pa. Ito mas marami iPhone. iPhone na mahal versus sa iPhone na stocks. Kung noong 2017, bumili ka, baka ang value niya ngayon 10% na lang. Kasi 2020 na, marami ng investment. Pero kung bumili ka ng stocks noong 2017, yung stock value mo ilang beses nang lumaki. Diba? Ayan. So, unless it gives you uh, income, it is an expense or it is a liability. Ayan. So, di ba pinag-uusapan natin is financial planning. Kailan kang na na-discuss natin kanina yung health protection, emergency fund, budgeting, um, investment. Kailan ka ba? Kailan mo gusto magsimula? The best answer is now. Napaka-cliche, no? Bakit? Kasi, now you are healthy, you are capable, you are insurable, and your investments needs time to grow. Sa insurance, kailangan healthy ka. Siyempre, ang insurance, mamimili rin naman ng i-insure. Siyempre, i-expect nila matagal pang mabubuhay yung taong yun. So, kung madiscover mo na bukas, alanganin ka na. ba? Diba? Meron kayang insurance na mag-a-accommodate ka. And so, sa investment naman, bakit now? Kasi, ang best time dapat talaga na mag-invest noong COVID time. Kasi, mababa ang lahat ng stocks. At ngayon, nagsimula na ulit pinikot ang ating ekonomiya. Kaya, mas nag-grow na siya. Unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Yan. Sabi nga ni, ni Benjamin Franklin, you may delay but time will not. Sa, ibang, sa Tagalog naman, sabi ng aking kaibigan, tumatakbo ang oras na iiwan na ako ng panahon. Yan. So, tumatakbo talaga ang oras, hindi natin sila hawak. Kaya uh, kapag nag-delay tayo, tayo rin ang mag sa face ng consequence. Yan. Baka insurance, sabi mo, pwede pa bang humingi ng isang pang araw para lang ma-insure ka. Kasi kapag nagkaroon ka na ng sakit, nagkaroon ka na ng accident, hindi ka na insurable. Ayan. So, salamat sa pakikinig sa ating uh, financial planning. I hope you learn something. And um, if you are convinced 
and you are well educated sa ating discussion, please send us an email or send us a PM sa ating Facebook page and um, we will be happy to discuss with you your financial progress. Salamat po and bye-bye!